Muling ipinirisinta sa COMELEC and BAC ni dating Commissioner Augusto Gaslagman ang uh, Transparency and Credible Election System o TICRES. Ayon kay Lagman, mabisa ang nasabing sistema na maaaring gamitin sa 2016 elections na di hamak na mas uh, mura kaysa sa paggamit ng PICOS machines. Sa Gerald Tagbo sa report. Humarap sa Comelec and Bank si dating Comelec Commissioner Gas Lagman para ipresinta na iisip niyang opsyon na pwedeng gamitin sa 2016 elections. Sa closed door session, iminungkahi muli ni Lagman ang Transparency and Credible Election System o TICRES. Sa pamamagitan nito, mano-mano ang sistema ng botohan at bilangan na sasabayan naman ng automated count na gagamitan ng laptop computer. There's a projector attached to the laptop and so people, the voters, can see what's going on. Nakikita nila yung progress ng counting as it's happening. So kahit hindi pa tapos, makikita mo na yung total niya ng candidate. That's one of the, uh, the new features. Kahit naman walang bilangan, automated ang transmission at election returns o ER patungo sa canvassing ng mga boto. Hindi na rin anya kinakailangan ng encoding sa ER gaya ng ginagawa sa kasalukuyang sistema. Kung sakaling hindi magkatugma ang bilang ng Board of Election Inspector at ng computer, mas kikilalanin ang manual count. Aminado si Lagman na hindi isang daang prosyentong patektado ang nasabing sistema laban sa dagdag bawas. Bukod pa rito, mas bahagyang babaga ng paglalabas ng resulta kung ikukumpara sa mga nakarang halalan. Pero kanyang iginiit, mas transparent ang sabay na mano-mano at computerized na bilangan kaysa sa ginagamit ngayon ng sistema sa PICOS machines na wala o mano kasiguraduhan kung nabilang ba ng tama ang boto. Now, no, the system cannot assure that but the system will improve the accuracy. of the manual system. Kasi ang, ang winayway natin dito, transparency against speed. No? Eh, sa PICOS, makikita mo kagad kasi almost instantaneous ang counting except walang nakakita kung paano binilang. Mas makakamura rin umano ang komele kung tikres ang gagamitin dahil sa 4 na bilyong piso lamang ang maaaring magastos ng pamahalaan. Naniniwala naman si dating Comelec Chairman Christian Munsod na hindi maaari masakripisyo ang accuracy ng botohan. Because there are many, there are many suggestions uh, on, on certain issues and features uh, that have to be, to, to be submitted or studied and so that uh, the full picture can be, uh, can be assessed. Matagal nang ibinasura ng Comelec ang sistema ni Lagban. Ngunit dahil sa paglabas ng temporary restraining order ng Korte Suprema laban sa pagsasaay sa mga PICOS machine, nagkukumahog ngayon ang ahensya sa pag-iisip ng mga alternatibong paraan para sa eleksyon 2016. Sa panig ng Paul Buddy, magpapatuloy pa ang kanilang pakikipagdialogo sa grupo ni Lagman. Hindi pa rin garantisadong tatanggapin ng COMELEC ang nasabing proposal dahil sa dadaan pa sa masusing pag-aaral. Kailangan din patunay ni Lagman kung legal ba ang TICRES at naaayon ba ito sa election automation law. Gerald Tagbo, Eagle News.